வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இணைஞ்சிருக்கிறது பாஜகவின் தமிழ்நாடு ஐடி விங் தலைவர் நிர்மல் குமார் அவர்கள் பாஜகவின் சோசியல் மீடியா ட்விட்டர் உட்பட எதை குறிக்கோளாக வச்சு நீங்கள் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எது உங்களோட மோட்டோவாக இருக்குது ஹிந்துத்துவா எங்களுடைய கொள்கைகள் ஒட்டி என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் அது சம்மந்தப்பட்ட பதிவுகள் அது இல்லாமல் எதிர்கட்சிகள் எங்களுக்கு பிரதான எதிர்கட்சிகள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான பதில்களும் நாங்கள் வந்து இந்த எங்களுடைய ட்விட்டர் தளத்தில் அந்தந்த அண்ணனைக்கு இப்போ வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது ராகுல் காந்தியாக இருக்கட்டும் வேறு ஏதாவது அவங்க வந்து ஏதாவது ரிலவெண்ட்டாக பதிவு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கான கருத்துக்களுக்கான எங்களுடைய பதில்களை எங்களுடைய ட்விட்டரில் பதிவு பண்ணுவோம் நீங்கள் பதில் அளிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பெரும்பாலும் அந்த பதில் கிண்டலாகவே தானே இருக்குது கிண்டல் பண்ணணுன்றது இன்டென்ஷன் இல்லை சரி ஒரு சில விஷயங்களை இன்னும் பெஸ்ட்டாக ரீச் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு இருக்கிற காமன் பீப்புளுக்கு எப்படி ரீச் பண்ண முடியும் அதுதான் கிண்டல் பண்ணணும்னு இப்போ பொதுத்தளத்தில் எல்லாரும் பெரியவர்கள் அவங்க இப்போ எல்லா தலைவர்களும் முக்கியமானவங்க அவங்களை கிண்டல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ணணும்னால தான் ஒரு மாதிரி ஒரு 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 கிண்டல் தோணியில் போடுறது கிண்டல் தோணியில் போடுறது அப்படின்னு ஸ்டாலினை துண்டுச்சீட்டி இல்லாமல் பேச முடியுமா அப்படின்றது அவங்க வந்து இந்த தேர்தலில் தோக்கும் போது கூட வந்து வடபோச்சி அப்படின்னு சொல்லி தோ துண்டு போடுறது அதுக்கப்புறம் வடிவேலோட போடுறது இப்போ ஒரு தேசிய கட்சியோட பேஜை வந்து ஒரு மீன் பேஜ் மாதிரி நடத்துறது சரி தானே நம்ம இல்லீகலாவோ இல்லை வந்து ஒரு ச சப்ஜெக்ட் அகேன்ஸ்டாவோ இல்லை ஒரு இல்லீகலாக ஒரு 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 அநாகரிகமான ஒன்றும் கிடையாது ஸோ புரிய வைக்கிற விஷய விதைய விதத்தில் இப்போ வந்து ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்த எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அதுக்கான இமேஜ் உள்ள அதுக்கான கார்ட்டூனோ இந்த மாதிரி தான் போடுறோம் ஸோ இது இன்றைக்கி அவங்கள அவங்க சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு தப்பான பிரச்சாரத்தை பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கான பதிலடி நீங்கள் இதே இதே சொல்கிற நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இப்போ இப்போ வரைக்கும் தான் கடந்த ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமாக பிரதமரை வந்து அவ்வளவு அநாகரிகமாக இப்போ எல்லாமே சொல்றாங்க இப்போ சாடிஸ்ட எல்லாமே சொல்லி அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய அபிஷியல்லையும் போட்டாங்க எல்லா தலைவர்களும் இன்டர்வியூஸ்லையும் கொடுத்தாங்க கோ பேக்னு சொல்லி ஒரு ட்ரெண்டிங்கு இது கருப்பு பலூனு ஒரு ஒரு பிரதமரை இது வரைக்கும் யாருமே பிரதமர்னு மென்ஷன் பண்ணி எதிர்கட்சி தலைவர் யாருமே கூப்பிட்டது கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு புரியும்படியான அவங்க லாங்குவேஜில் சொல்கிறது தான் இதோடைய இது ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் அப்ரோச் இல்லாமல் ஒரு ஹார்ட் அப்ரோச்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இன்னும் பெஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ண வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கும் நாங்கள் இப்போ இந்த மாதிரியான ட்வீட் போடலாம் அப்படின்றதோ இல்லை இந்த கருத்துக்களை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்றதும் நிர்மல் குமாரோட தனிப்பட்ட முடிவா இல்லை பாஜகவோட செயற்பட்டு அந்த குழுவோட முடிவா நீங்கள் மற்ற கட்சி கூட நீங்கள் தனிப்பட்ட முடிவான்னு கேட்டுடலாம் ஆனால் பிஜேபி அப்படி கிடையாது இது வந்து நீங்கள் இன் இப்போ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மே மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இதில் தனிப்பட்ட நபர்னு யாருமே கிடையாது இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எங்களுடைய தலைவர்கள் எல்லாருமே இப்போ இங்கே இல்லை நேஷ்னல் லெவல் வரைக்கும் எங்களுடைய ட்வீட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஏதாவது தவறு இப்போ ஏதாவது ஒரு 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 தவறு இருந்தால் உடனே சுட்டி காட்டுவாங்க உடனே அதை வந்து நாங்கள் திருத்தி இருக்கோம் அப்படி சுட்டி காட்டின அடிப்படையில் தான் ஈவேராவின் பதிவு நிற்கிறீங்களா ஈவேராவுடைய பதிவுகள் தப்பாக புரிஞ்சு கொள்ளப்பட்டது ஒரு சில பேரோட இது இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ வந்து அதில் நாங்கள் இந்த போஸ்கோ சம்மந்தமாக ஒரு ஒரு விஷயத்த குறிப்பிட்டிருந்தோம் அது வந்து அது என்ன குறிப்பிட்டோன்னு சொன்னோம்னா சரி ஒருவர் அவர் திரு ஈவேரா அவர்கள் அவருடைய ஏஜுக்கு அவர் வந்து ஒரு முப்பது வயசு இருபத்தொம்பது வயசில் இருக்கிற மணியம்மையை வந்து ஒரு மனைவியாக பார்த்தார் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஜென்ரேஷன் கேப் உள்ள ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து மனைவியாக பார்க்குறது வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பது வயசுக்காரங்க ஒரு பத்து வயசு பொண்ணை பார்க்குற மாதிரி தான் ஸோ ரொம்ப அந்த அந்த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸை தான் ஸோ இதை மென்ஷன் பண்ணி இதை நாங்கள் கொண்டு போய் சே சேர்த்தோம் பட் இது நிறைய பேருக்கு சரியாக போய் ரீச் ஆகல ஸோ அந்த ஒரு காரணம் மற்றபடி எங்களுடைய கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள்லாம் மென்ஷன் பண்ணாங்க ம எங்கள் கருத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை தமிழிசை வந்து தலைமையில் இருக்கும் பொழுது பாஜக தமிழ்நாடு தலைமையில் இருக்கும் பொழுது அவங்க பதில் சொல்கிற விதமே வந்து கொஞ்சம் நாகரீகமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ட்வீட்டுக்கு பதிலாக அவங்க பேட்டியில் கொடுப்பாங்க இப்போ ஒரு தலைவர் இல்லாததுனால நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ட்வீட்டில் பதில் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோன்னா அவங்க கொடுக்குறது எல்லாமே நாகரீகமான பதிலாக இருக்கும் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் யாருமே வந்து இது வரைக்கும் அவங்க தரக்குறைவான வார்த்தைகள் சொன்னதை நம்ம பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு எதிர்கட்சியோட தாக்குதல்ன்றது எல்லாமே ஸ்டாலின் தாக்குதலாக தானே இருக்குது இல்லை இன்றைக்கி நீங்கள் பிரைம் மினிஸ்டரை ஒரே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பிரைம் மினிஸ்டரை இது வரைக்கும் யாராவது ஒருத்தர்
பதிவே தவறு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க போடுற அந்த ட்வீட் வந்து எப்படி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்குமா பிஜேபிக்கு நல்ல ஒரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு இதோட பாலிடிக்ஸ்க்காக எப்பவும் பிஜேபி எடுத்துட்டு வரல இது இவங்க தான் மாத்தினாங்க டிஎம்கே தான் இதெல்லாம் மாத்தி இதை கொண்டு போய் ஒரு திருவள்ளுவர் ஒரு தப்பான ஒரு படத்தை போட்டு இதுக்கு ஒரு அப்ரூவல் யாரும் இதுக்கு வந்து ஜியோவும் ரிலீஸ் ஆகல ஒரு ஜஸ்ட் அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாம்பிங்காக வரைஞ்சி கொடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் ஜியோ இதான் படம் அப்படின்னு ஜியோ ரிலீஸ் ஆகல பட் இதுதான் ஒரிஜினலாக இருந்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இரநூறு வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஒரு காயினில் போட்டு ஒரு வந்தது பட் கண்டிப்பாக அவர் வந்து ஒரு நாத்திகராக இருந்திருக்க முடியாது திருவள்ளுவர் ஸோ அதுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் நீங்கள் இப்போ சமூக வலைதளங்கள் நாங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஎம்கே ஒரு கொண்டு போய் சேர்த்த ஒரு தவறான கருத்து இது இன்னும் என்றைக்குனாலும் இதை நாங்கள் அப்போஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அறுபது வருஷமாக இதை வச்சு தான் அவங்களுடைய மொத்த பாலிடிக்ஸும் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லை சார் நீங்களும் இப்போ அதை வச்சு தான் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்தாக நீங்கள் போட்ட விளக்க உரைகள் அதாவது மத்திய அரசோட பாலிசிஸ் விளக்க உரைகள் எவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆச்சு நீங்கள் போட்ட இந்த திருவள்ளுவரோட ட்வீட் எவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆச்சு இந்த திருவள்ளுவர் வந்து இப்படி இந்த இதே இதே மாதிரி வந்து நிறைய டைம் நாங்கள் வந்து ட்வீட் பண்ணியிருக்கோம் அன்னைக்கு வந்து என்னன்னா அன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் அந்த ஜூன் ஜூலை எண்டில் நினைக்கிறேன் இல்லை ஆகஸ்ட் அக்டோபர் எண்டில் ஸோ ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறார் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணனால தான் இது பெரிய इशू ஆச்சு கான்ட்ரவர்சிஸ் அபார்ட் ஒரு தேசிய கட்சியோட மாநில ட்விட்டர் தேசிய நிறைய வந்து கொள்கைகள் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய திட்டங்கள் வந்து டெல்லில கொண்டு வராங்க அது எல்லாமே मोस्टலி இங்கிலீ இந்தியில இருக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு தமிழ்ல ரீச் ஆவதற்கான அது லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல அவேலபிளா இல்ல உங்களோட பிளாட்ஃபார்ம் என்ன பண்ணனும் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இந்த லோக்கல் மக்களை ரீச் பண்ண வைக்கிறது இதுவா இல்ல இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்சிஸ் கிரியேட் பண்ற இல்ல இது வந்து எப்பலாம் எதிர்கட்சிக்கு ரெஸ்பான்ஸோ அப்போதான் வந்து எங்களுடைய ட்வீட்ஸில் ஒரு ஷார்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் மற்றபடி எந்த இது ப்ரோக்ராம் சம்மந்தமோ இல்லை மத்திய அரசு திட்டங்கள் சம்மந்தமோ எல்லாமே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுவோம் என்ஆர்சி தொடர்பாக கடந்த ஒரு மாதத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதுக்கு எத்தனை ட்வீட் போட்டிருக்கீங்க ஸ்டாலினுக்கு எதிராக எத்தனை ட்வீட் போட்டிருக்கோம் இப்போ என்ஆர்சிக்கு இன்னைக்கே நாங்கள் ஒரு இதுக்கு அந்த சிஏக்கு என்ஆர்சிக்கு இன்றைக்கே ஒரு ட்ரெண்டிங் பண்ணிட்டுருக்கோம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து நாங்கள் ஒரு செவன்டி தௌசண்ட் ட்வீட்ஸ் லாஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸில் ரீச் பண்ணியிருக்கோம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேட்குறேன் இப்போ இந்த என்ஆர்சிக்கும் சிஏக்கும் விளக்கம் வந்து நீங்கள் யாருமே கொடுக்கல அப்படின்றது உங்களோட குற்றச்சாட்டு இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் கொடுத்தீங்க நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோ இங்கிலீஷில் இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் இப்போ என்னுடைய பர்சனல் ட்விட்டர்ஸு ப்ளஸ் எங்கள் பார்ட்டி ட்வைஸ் ட்விட்டர்ஸ்னு பாருங்கள் வீடியோஸ் மட்டுமே வந்து எல்லா லீடர்ஸு இப்போ நாங்களும் என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து வீடியோஸ் மட்டும் ஒரு ஐம்பது வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் இந்த சிஏஏக்கு அது இல்லாமல் அதுலேயே வந்து ஒரு பாதிக்கு மேலே இங்கிலீஷில் இருக்குது சார் கண்டிப்பாக கிடையாது எல்லாமே விளக்கம் ஒவ்வொருத்தர் பேசுனது எங்களோட லீடர்ஸு ஸ்போக்ஸ் பர்சன்ஸ் இவங்க பேசின வீடியோஸு அது போக ஒவ்வொரு கொஸ்டினர்ஸாக போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி காலையில் கூட போட்டிருக்கோம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸாக இருக்குது ஒரு பத்து விளக்கங்கள் இருக்குது நான் கேட்குறேன் நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸஸ் சொன்னீங்க இவங்க சொன்ன பொய் இவங்க சொன்ன பொய்க்கான பதில்கள் அப்படின்ற பதில்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு பத்து நாள் ட்வீட்ஸில் பாருங்கள் ட்விட்டர் ட்வீட்ஸே வந்து எப்படியும் மோர் தென் ஒரு ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி ட்வீட்ஸ் போட்டிருக்கோம் நான் எல்லாம் எல்லாமே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு வாரமும் ஏன்னா பின்னாடி ரெஃபரன்ஸுக்கு தேவைப்படும் வித் இமேஜஸ் நான் எல்லாம் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி என்னுடைய இதில் வச்சுருக்கேன் நிறைய எயிட்டி ப்ளஸ் ட்வீட்ஸ் போட்டிருக்கோம் நிறைய வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் சின்ன சின்ன விஷயமாக அன்னிக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு டைம் இவங்க பண்ணுற இப்போ அந்த போராட்டம் பண்ணாங்க இந்த பேரணி பண்ணாங்க டிஎம்கே ஸோ அதிலலாம் இவங்க என்ன மாதிரி தப்பான ஆட்களை கூப்பிட்டு வந்து பணம் கொடுத்து கூப்பிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி அதை நாங்கள் வீடியோஸ் எடுத்து அதெல்லாம் போட வச்சோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எங்களால் எல்லா ஸ்கோப்லேயும் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து ரீ ரீச் பண்ணி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது இந்த பொய் பிரச்சாரத்தை முடியறக்கிறது தான் எங்களுக்கு ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச் அதுதான் வந்து நாங்கள் மேக்ஸிமம் டிஃபன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் வந்திருக்கு அது கட் ஆஃப் அது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து எவ்வளோ பயன் பெறுவாங்க இந்த மூணு நாடுகள்லேருந்து வந்து சிறுபா இல்லை அதுக்கான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது வரைக்கும் சென்ட்ரல்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணலை பட் அரௌண்ட் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இருப்பாங்கன்னு ஒரு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறாங்க அது ஒரு அப்ராக்சிமேட்
ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி ஈவினிங் இல்லாட்டி நாளைக்கு காலையிலக்குள்ளே ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவோம் எங்களுக்கு ஒரிஜினல் வீடியோஸே நேற்று நைட்டு தான் கீழே கிடச்சிருக்கோம் இன்றைக்கி காலையில் தான் அது மாதிரி மூணு வீடியோஸ் நாங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு ஏன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டருடைய ட்ரான்ஸ்லேஷன்லாம் ரொம்ப ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம தப்பாக ஒரு ஒரு வார்த்தை கூட போட்டுருக்கூடாது ஸோ அதுக்கு நிறைய ரிவ்யூஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நாங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் ஒரு டே ஒரு நாள் எடுத்துப்போம் மோடியின் திட்டங்கள்ன்றது நிறைய இருக்குல்ல சார் ஒரு நிறைய திட்டங்கள் இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணால் மறுபடியும் அது இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தியில் இருக்குது இந்த நீங்கள் ட்விட்டர் பக்கம் ஏன் வந்து ஒரு மோடியின் திட்டத்தை எடுத்து இதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாமே அங்கே வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸுக்காகவே ஒரு தனியாக ஒரு 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 டீம் வந்து இங்கே செயல்பட்டு வராங்க வெல்ஃபேர் டீம் இருக்குது அந்த வெல்ஃபேர் டீம் போடுற ட்வீட்ஸ் இந்த மாதிரி வெல்ஃபேர் டீம் இருக்குது இதில் பயன் அடைஞ்சாங்க மக்கள் இந்த லான்ச் பண்ணாங்க அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது நாங்கள் முக்கியமான எல்லா திட்டத்துக்கும் வந்து அதுக்கான இதுவும் எப்படி பண்ணணும் என்ன மாதிரி அப்ளை பண்ணணும் எப்படி நம்ம வந்து ரீச் அவுட் பண்ணணும் எல்லா விளக்கமும் இருக்குது அதுபோக நிறைய கேம்பெயின்ஸும் கம்ப கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த இலவச வீடுகளாக இருக்கட்டும் அதை முத்ரா வங்கி லோனாக இருக்கட்டும் நிறைய கேம்பெயின்ஸ் கம்ப கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் போன மாதம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் திமுக தரப்புலேருந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது என்னென்னா நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மீன் பேஜுகளையும் இல்லை நல்ல போன பேஜுகளையும் வந்து விலைக்கு வாங்கி அதை பிஜேபி பேஜாக மாற்றினதா வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு அந்த மாதிரியும் இருந்தது ஒரு ஒரு லட்சம் லைக்ஸ் இருக்க பேஜை வந்து பிஜேபி வாங்கி எதிர்கட்சிகள் சம உரிமை இல்லை அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு குடியுரிமை ஒரு குடி ஒருத்தருக்கு குடியுரிமை வழங்குறதுக்கு மதத்தை அடிப்படையாக வச்சது அதை வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு இது தகுதியாக வச்சது சரியா இல்லை கண்டிப்பாக சரி இப்போ நீங்கள் என்ன மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் ஒருத்தர் வந்து அகதியாக வர்றாருன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் வேறு நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா சிரியாவில் அங்கே என்ன பிரச்சனை பெரிய இஷ்யூ அதனால் அங்கேருந்து நிறைய அகதிகள் போகிறாங்க இங்கே தம் இங்கே இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிற அந்த மூணு நாடு மட்டும்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் அண்டு பாகிஸ்தான் மட்டும்தான் ஸோ இங்கேருந்து பெரும்பான்மை முஸ்லீம்ஸ் வந்து எதுக்காக இந்தியாவுக்கு வரணும் ஒன்று வேலை பார்க்க வரணும் இப்போ நம்ம சே நம்ம இங்கேருந்து மக்கள் சிங்கப்பூர் மலேசியா போகணும்னு நினைக்கிறாங்களே அது மாதிரி இங்கே வேலை தேடி வரலாம் வேலை தேடி வர்றதுக்கு வர்றவங்களுக்கு நீங்கள் குடியுரிமை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இன்னொரு ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்தில் எப்படி ஒரு பத்து கோடி பேர் ஈஸியாக வந்து செட்டில் ஆகலாம் ஏன்னா அங்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் கிடையாது பிஸ்னஸ் கிடையாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ இருக்கிற பெரிய குற்றச்சாட்டு என்னென்னா நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்து சென்னையிலையோ இல்லை இங்கே தமிழ்நாட்டில் எல்லா இன்றைக்கி சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துட்டாங்கன்னு பெரிய குற்றச்சாட்டு இருக்குது இன்னும் இது இது ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு போச்சுன்னா நீங்கள் பங்களாதேஷ்லேருந்து பாகிஸ்தான்லேருந்தும் வந்து பெரும்பான்மையானவர்கள் இங்கே இருந்துக்கிற ஜாப் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அப்புறம் எப்படி இதை நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ண முடியும் சரி ஒரு நாடு பட்ஜெட்டு போடுறப்போ இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு தான் போட முடியும் நீங்கள் பக்கத்து நாட்டிலேருந்து ஒரு ரெண்டு கோடி பேரும் பாகிஸ்தான்லேருந்து ஒரு ஒரு கோடி பேர் வர்றாங்க அவங்களும் சேர்த்து நம்ம பட்ஜெட் பண்ண முடியுமா ஸோ அது வந்து அக்செப்டபுள் கிடையாது அது அவங்க கவர்மெண்ட் தான் எடுத்து பண்ணணும் பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்டும் பங்களாதேஷ் கவர்மெண்ட்டும் அவங்க மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணும் தோணும் இங்கே இருக்கிற எதிர்கட்சிகள் அதுக்கு வந்து ரொம்ப சீரியஸாக போராடிட்டு இருக்காங்க ஒரு அகதியாக ஒரு வாழ முடியாத சூழ்நிலையில் கஷ்டப்பட்டு வெளியேறாங்க அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பீங்களா இல்லை வேலை வேலை தேடணும் இல்லை எதுக்காக சிங்கப்பூர் இல்லை மலேசியாலாம் இவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு நாலு வருஷத்துக்கு மேலே ஒருத்தர் தங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அங்கே போய் யாரும் செட்டில் ஆகிட்டு அவங்களுடைய வளத்தை இது பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதே போல் தான் இங்கேயும் நம்ம இப்படி நீங்கள் அலோவ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதிலலாம் ம ம மக்கள் தொகை ரொம்ப அதிகமாக கூடிகிட்டே போகுது வழக்கத்தை விட பங்களாதேஷில் அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு 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 பத்து லட்சம் பேர் சென்னையில் செட்டில் ஆவாங்க அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ண முடியும் இங்கே இருக்கிற எல்லா சிஸ்டமும் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற கலாச்சாரமும் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அதை நீங்கள் அளவே பண்ண முடியாது பட் இங்கே இருக்கிற வர்றவங்கள யாரும் இது வரைக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண இப்போ இனிமேல் வந்தாலும் அதை நிப்பாட்டியில் டிட்டென்ஷனோ திருப்பியும் அனுப்ப மாட்டாங்க பட் அவங்க சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கணும்னா அதுக்கு கிடைக்கணும்னா அதுக்கான ப்ராசஸ் இருக்குது அதுலேயும் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா
அங்கே இருக்கிற மீதி இருக்கிற ப பல லட்சம் மக்களையும் சீக்கிரம் விரட்டப்படுவார்கள் இதுதான் அவங்களுடைய அவங்க சொன்ன ஒரு ஒரு கருத்து அதை பல நெடுமாறன் அவர்கள் பதிவு வச்சிருந்தார் அவருடைய வாழ்க்கையே ஈழ மக்களான போராட்டத்துக்காக தான் அர்ப்பணிச்சிருந்தார் ஸோ அவர் அவர் அவருடைய கருத்தில் நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஒத்துப்போகலனாலும் இந்த விஷயத்தில் அவர் சொன்ன விஷயத்த யாருமே கண்டுக்கலை அதுதான் விஷயம் இவங்க சும்மா இன்றைக்கி அரசியலுக்காக இந்த ஈழ விவகாரத்தை சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த சிஏஏ சட்டத்தால் வந்து நாட்டில் ஒரு அன்ரெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் மாதிரி இருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் செத்துட்டாங்க நார்த் ஃபுல்லாக இன்னும் போராட்டம் ஊபி டெல்லி எல்லா இடத்துலையுமே போராட்டம் நடந்து கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இதை தணிக்கிறதுக்கு இல்லை எதிர்கட்சிகள் கிட்டே போய் பேசுறதுக்கு யாரையுமே நீங்கள் கவர்மெண்ட் தரப்பு அழைச்ச மாதிரி தெரியல இது வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஒரு தேச நலனுக்கான ஒரு முக்கியமான சட்டம் இது மாதிரி நிறைய சட்டங்கள் இன்னமும் வரும் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து என்னை எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இன்னைக்கு இருக்கிற கவர்மெண்ட் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான கவர்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் வேணும்ட்டு இது வரைக்கும் பல பேர் போராடி உயிர் நிறுத்திருக்காங்க எங்கள் இயக்கத்துலேயும் சரி இல்லை பல எங்களுடைய அலைடு ஒரு சப்போர்ட்டிங் மற்ற இயக்கத்துலேயும் சரி பல பேர் கஷ்டப்பட்டு போராடி இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் வேணும் இல்லை ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ரிமூவ் பண்ணோம் இது மாதிரி நிறைய முக்கியமான சட்டங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போராடிருக்காங்க இதில் எந்த வித காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது இதில் எந்த தவறும் கவர்மெண்ட் செய்யலை இது வந்து நா நா நாட்டு நலனுக்காக தான் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் எல்லோரும் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி இவங்க அரசியலில் இது ஒரு 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 ஸ்டண்ட்டாக எடுக்கிறாங்க இது இது தனிஞ்சிரும் இதில் பேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையவே கிடையாது எதிர்கட்சிகள் வந்து அரசியல் பண்ணுறாங்க இந்த விவகாரத்தில் அப்படின்றீங்க ஆனால் பதற்றத்தை தணிக்க வேண்டியது அரசோட கடந்த பதற்றம் பெரும்பாலும் தணிஞ்சிருக்கு நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் அது குறைஞ்சிருச்சு அந்த போராட்டம்லாம் குறைஞ்சிருச்சு அடுத்த செட் ஆஃப் இது வந்துருச்சு இது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரீச் ஆகும் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகிடுச்சு ஒரு ஒரு மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகிடுச்சு ஸ்கூல்ஸு இல்லை இந்த காலேஜஸ்லலாம் அது குறைஞ்சிருக்கு இது கண்டிப்பாக குறையும் இந்த பதற்றத்தை தணிக்கிறதுக்கு மக்கள்கிட்ட ஒரு சரியான புரிதலை இல்லை பிஜேபி ஆமாம் இல்லை அரசு நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் எங்கள் பிஜேபி பார்ட்டியில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா லாஸ்ட் வீக்கே ஆரம்பிச்சிட்டோம் நிறைய தென் தெருமுனை பிரச்சாரம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ரேலி பெரிய ரேலி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் விழிப்புணர்வு ரேலி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த தெருமுனை பிரச்சாரங்கள் ஒரு ஒரு அரௌண்ட் ஒரு ஐநூறு பிரச்சாரங்கள் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த ஹேஷ்டேக் ப்ரொமோட் பண்ணோம் அதாவது இந்தியா சப்போர்ட்ஸ் சிஏஏன்னு ஒரு ஹேஷ்டேக் ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கோம் நான் இப்போ வர வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இப்போ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது எல்லா வழியிலையும் நாங்கள் கேம்பெயின் வந்து ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு டைப் ஆஃப் கேம்பெயின் நெக்ஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி இப்போ கவர்மெண்ட் வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லீடர்ஸ்கிட்டையும் கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க எல்லா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸு கீ ஐகான்ஸ் இவங்களெல்லாம் பேசியிருக்காங்க நிறைய பேர் இப்போ அவங்களே ஓப்பனாக வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னொன்று இன்னைக்கு இருக்கிற இஸ்லாமியர்களும் வந்து வெளிப்படையாக அவங்களுக்கு எல்லாம் உண்மை தெரியும் ஸோ அவங்களும் பேச ஆரம்பிக்கணும் நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்களும் பேச ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்கட்சிகளால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி ஒரு பொய்யான கருத்தை அவங்க தாங்கிட்டு நிற்கக்கூடாது ஏன்னா இது அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லாம் தெரியணும் அவங்களும் பேச ஆரம்பிக்கணும் ஏடிஎம் கூட நீங்கள் கூட்டு வச்சுருக்கீங்க இது வந்து லோக்சபா எலெக்ஷனில் ஈஸியாக தெரிஞ்சுது ஏழு சீட்டு போட்டிக்கிட்டீங்க அந்த மாதிரி உள்ளாட்சி தேர்தலில் அப்படி தெரியல இல்லை எவ்வளோ இடத்துல போட்டிடுறீங்க உள்ளாட்சி தேர்தலில் நிறைய கூட்டணியில் தான் இப்போ டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில்ஸு இந்த அப்புறம் யூனியன் க யூனியன் கவுன்சில்ஸு எல்லாத்துக்குமே சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மாவட்ட வரையாக ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டும் அந்த மாவட்டத்தில் உள்கட்சி அவங்க பிரச்சனை இருக்குது மற்றபடி எல்லா மாவட்டங்களையும் அப்ராக்சிமேட்டாக இவ்வளோ சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஏதாவது பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியும் இல்லை கண்டிப்பாக இப்போ டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் கொடுத்துருக்காங்க அதே இல்லை யூனியன் கவுன்சிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு சரியாக தெரில பட் இந்த கவுண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கும் நாங்கள் அதை வெரிஃபை பண்ணணும் போன வாரமே வெரிஃபை பண்ணோம் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ஸில் அதை இது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு கீழே பொது சின்னம் தானே இப்போ இந்த இப்போ கட்சி சின்ன பயன்படுத்துகிற இடத்துல கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பிஜேபின்றதுக்கு வந்து நிறைய நெகட்டிவ் இது இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நம்ம சோஷியல் சைட்ஸை பார்த்தாலே அது புரியும் நீங்கள் ஏடிஎம்கே அந்த ஓட்டு